自己洗，自己的衣服自己洗。爹爹，怎么了？哥哥他又欺负我啊！你就帮哥哥一次，哥哥昨天还给你买糖了呢。我不，总沾水手就不好看了，写字也会发抖的。就你那字，以后嫁了人还得了？哎，胡说！我倒要看看将来啊，哪个混账小子敢让我家姑娘沾阳春水的。爹爹、嗯，我也不嫁人。嗯，好，好，听到没有？自个儿洗去，听到没有？自己洗去。是。没事了吧？你们要干什么？放开我！放开我！走！你要干什么？还给我！院，还给我！是不是会说话了？看来真是情形。还给我！还给我！还是什么？殿下怎么才回来呀、啊？殿下用了吗？晚上了吗？你要想用点什么，小人去吩咐。陈大人呢？呃，陈大人刚刚被在后院。怎么？怎么送到这儿来了？这么大的事，他又是……小人实在不敢自传。多大的事儿都先带回去，要是冒犯了殿下，已经冒犯了。这回又是“胡为胡泥中”。殿下，他泼炭，伤着了哈因索几个工人，还走了水，烧了半间纸坊。你还真是无所不为啊！为什么？说是为了一件情形，有人看到他和内臣私通，那封情信是那个内臣给他的。什么东西？他不肯叫出来。殿下恕罪，确实是什么法子都用过了，又不能真把他的书给。真的是情信吗？内臣，就是给你送过烙的那个吗？你们又在谋划些什么呀？大概不知道工人私通
暗指是要被杖毙的。不是的话，本宫还可以酌情。就是情信。那个人到底是……不关他的事。从头到尾，是小人脸皮太厚，一厢情愿。是他退回来。给小人的。好，那我就成全你。来人，给我下去。上，上。账算了，臣来求个情吧。殿下要杀要打，也先等人病好了的。你，又是什么时候？胡为忽泥中，从那个时候开始。怎么，殿下也不开心吗？教训个奴子，你还要像何道然一样为人师表吗？臣只是想劝殿下放下，可哪想到，殿下让他沉得如此彻底。这些事情如果让宫中的内人们知道了，殿下的半壁江山，怕是要保不住了。你来。不是为了说一个工人的事吧？臣出来之前，陛下宣召了殿帅。明日早朝之前，殿下若还不接受，真不怕武德侯回来不易，出京更难吗？要不这样吧，臣跟殿下打一个赌，若臣赢了，殿下就按照臣的草拟誊写一份。明日呈上去如何？赌什么？就赌那位内贵人掌中的情信，与殿下有关。荒谬！你要是输了呢？权柄生刺，但非蛇蝎，不会张口咬人。殿下可以再试试。还有。情愫也一样
输了呢？臣不会输。胡为忽泥中，臣可是从那时候就一直在旁边看着的。把这花扔了。是。是陛下，献俘的预算已经大体拨出，需殿下尽快赐之我部，参礼人数。陛下，观礼参礼成功虽有定制，但在京亲王是否参与，也需殿下。先不说这个，武德侯。顾尚书，臣在。这次也召你回来，朕就是想问问，此次返京将士中，有功者大致多少人呢？回陛下，四十六人。有功而留长者呢？朕看这样厚此薄彼也不好，一起召回参礼吧。回陛下。这人数哦，还有加一伯。陛下，他劫机顾风恩，本次非但无功，且有大过。陛下，太子想说什么？臣以为不宜召回，以免误意。陛下命臣主持本次献俘治罚之事。臣前后做了些调查，这是草案，请陛下移览。护行兵部，朝后臣会另行召会。太子，自觉即可。你们商量吧。臣遵遵旨。他是臣虽旺财，但典礼上代中书令一职，虽然只是代监，臣也需禀明陛下。代吏部尚书何道然曾主礼部，熟谙礼仪，现又为六书之长，陛下以为可行否？你竟然还在睡觉！进来，把他拖出去。走，你们要干什么？走，走，放开我！今天让他一个人干，贱人，自己干了这种没脸的事情，还要拖累我们，行不行？上头无神不法，我们眼里可容不得沙子。不要你放开我！
姐姐。殿下好久没这么叫过小人了。今天怎么也是姐姐亲自？缺人，何况小人也习惯了。缺人就补，都是哪里有缺位？书房有，寝宫也有。知道了。殿下，小人也有一事要请旨。韩一所的那个，怎么了？他招了吗？还没有。松手了吗？也没有。殿下，贿乱宫闱可是大罪，没有惩戒难以服众，恐怕……朕要杖杀了他，他倒是松了手了。那时候又不是，不是本宫滥刑了吗？是。管事的为难我也知道，贿乱宫闱没有凭据，但，他确实是伤人和毁宫室了。就，杖四十，哦，五十，已经效尤，怎么样？殿下，有人求见。住手！住手！你干嘛？拘你的吗？顾内人，你谁啊？你给我进去吧！顾内人，没事吧？顾内人，顾内人，你没事吧？你哪来的什么东西？快给我抓起来！你们，让开吧！去你的！谁敢动，我就告诉我姐夫去。别过来了，姑奶奶，姑奶奶。张尚书，殿下，请你进去。看脚底下，殿下人们，臣万死难保。这是陛下的旨意，本宫岂敢抗旨？更何况，不过是一次肩带，尚书何至于此？起来，坐吧。臣还能迈进这道门。就已经是我是放张剑生进来的，是，全自余额，臣一定会。本来也不想放，他说太子妃给他做的衣服，他想拿回去。殿下，臣臣罪有，你的罪。却是当初，臣知道，臣活着还能舔颜向殿下谢恩，臣现在就是死了也无言，再去向太子妃殿下。请罪。听说齐王求娶过你的女二公子。是。殿下，耳聪目明，臣不敢隐瞒。我耳聪。齐王妃泼泥身水的事儿，谁不知道？是。为什么没答应？臣的女儿，臣
，就是亲手把他杀死，也不会再让他跟天下有一点干系。臣为儿女现在能够做到的，也只有这一点。认识太岳这么久，这也许是太岳对我说过的唯一一句真心话吧。醉秋山，对别人我都会说一句，头一次我会放过你，但绝不会再有第二次。可对尚书，从现在开始再有一次。臣明白，不光是你，张建生，还有你的一族。他的衣服还没找到吗？那个人是谁啊？叫姐夫，是殿下的小舅子吧？姑娘，你还好吗？张建设，怎么在？哦，上回的事儿，我一直担心到天天睡不着，这不，今天就过来了。我刚走到门口，就就碰到一个工人，告诉我说你出事了，让我去找殿下。我一想，这还哪来得及啊？我就自己先跑过来了。姑娘，嗨，你看我这脑袋，你说你都湿成这样了，我一会儿我就去找殿下，告诉他，有了我爹这事儿啊，我的身份就不一样了，以后我进宫更便宜了，我会常来看姑娘的。张尚书。哦，嗨。我来就是要告诉顾奶奶的，这不一着急给忘了。我爹当上中书令了。顾奶奶，顾奶奶。你你你怎么了？哎呦！哎，顾顾那人，哦，我知道了，我这就去找我姐夫，你等着。哎呦，你轻点，你轻点，你轻点，我回去还有事儿呢。哎呀，你给我走吧你！哎，哎哎，你听我说，你听我说，你有没有什么正事儿？我有正事儿，我哎，爹爹爹，哎呦哎呦，大概是汉一所的人，心里头气不过。小人有失察之罪，请殿下责罚。现在怎么样了？张建胜去了，已经没有什么事儿了。张泽，就先挂着吧。减免的话，同差只会更怀恨，对他反而无益。谁说减免？先挂着。找个人，先去给他看看。这要是真的在我宫里无辜死的人，等着御史来参吗？小人这就去安排。
书房里的缺位，给我留一个。殿下想，殿下，人事安排是小人的意志。放肆！陈内人，不是看着你从小跟着我。我来就是要告诉顾内人的，我爹当上中书令了您看是这件吗？人呢？在里头呢。它到底是个什么东西？这是贵论罪的。殿下有令旨，杖五十。这么重的罪才……殿下也没有办法。杖杀工人会伤了宽和的名声。是，但是。殿下虽存宽忍之心，奈何罪人自己体弱。陈内人，让他们行杖的时候，向腰上抬二三分。是，去吧。我知道了，那就好。好，好什么呀？我后替我去送信的，也是姐姐吧？姐姐先躲躲吧，别让他们找到你。他们就要来了，那你怎么办呀？已经够了。什
人跑了，快去追！是。跑了？整个汉阴所都找遍了，没有。现在宫门已经闭了，今儿月亮又大，他走不掉的。陈念人，我替你值夜。是。殿下多少衣服？陈念人补他干什么？他们总说。女子只是男子的一件衣服，旧了、脏了、不喜欢了。顾思林回了朝廷，张禄正又成了中书令。朝中都在说，史料未及呀、啊。杨丰后那会儿，他们也是这么说的。哎，大哥，这幅进帖，是陛下赐给你的吗？你，哎，你说说，你也不想。你天天整这些没用的东西，能讨谁喜欢啊？陛下喜欢啊！陛下还喜欢我呢，你怎么就不想着讨好讨好我呢？我可是只会讨好女子的。哎，就连这样，我连母亲也讨好不来。好了，写你的字，认你的姐姐，装你的傻去吧。我跟你说，这次我回来，可就真不再走了。不再走了？什么意思啊？陛下答应大哥什么了吗？陛下是美，可是你想啊，如果那个人真的君临天下。你、我、娘，在他手上还会有活路吗？哎，为什么我就没？你我是嫡亲手足，唇亡齿寒的道理。这我当然明白了。可是大哥刚才说了
，我，你，娘。那为什么偏偏就是我头一个没活路啊？我就是随口一排。好了，拿回去看吧。真的给我了，大王。大王，抱本宫那边有个内臣求见。抱本宫？这么晚？谁呀、啊？说是，说是派来的。他？你是抱本宫的内臣，这么晚了来我这儿干什么？看来小人猜的没错，他果然是大王的人。你不是太子的那个